Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Anbukuriya islamiya sahodarikale Allahudaya mihepariya arulinal Nangal mindum or murai Al-Qur'ani padipadakaha in the adathile ondu sendirukkuram Allahu Ta'ala Thaan nesik indra virumbu indra Oru silirukku maathirame Ippadiyan sandirupangale Allahu Ta'ala adikadi valangi kondirukkuram அந்த அடிப்படையிலே அல் குரானை படிப்பதற்கான ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை அல்லாஹு தாலா மீண்டும் ஒரு முறை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே வழங்கி இருக்கிறான் நாங்கள் கடந்த வாரம் சூரத்துல் பக்கராவினுடைய சூரத்துல் பக்கராவினுடைய 176வது வசனம் தொடக்கம் 200வது வசனம் வரை வாசித்தோம் படித்தோம் அப்ப 176 ல இருந்து 200 வரைக்கும் நம்ம படிச்சிட்டு வரணும் அப்ப கேள்விகள் வந்து டைம் கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம கேட்போம் இன்ஷா அல்லாஹ் வந்து 201 ல இருந்து 230 வசனங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னைக்கு நாங்க பாப்போம் முதலாவதாக வசனங்களை நாங்க வாசிப்போம் 201 ல இருந்து 230 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்கள் மாறி மாறி வாசிப்போம் அதன் பின்னால அதனுடைய ஒவ்வொரு வசனத்தினுடைய என்ன அந்த வசனம் எதை சொல்ல வருது என்பதை இன்ஷா அல்லாஹ் கேள்வி மூலமாக படிப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ்
செய்தல் அது உங்களுக்கு வெறுப்பாக இருக்கணும் உங்கள் நலன் கருதி உங்கள் மீது விதிக்கப்பட்டுள்ளது நீங்கள் ஒரு பொருளை வெறுக்கலாம் ஆனால் அது உங்களுக்கு நன்மை பயப்பதாக இருக்கும் ஒரு பொருளை நீங்கள் விரும்பலாம் ஆனால் அது உங்களுக்கு தீமை பயப்பதாக இருக்கும் இவற்றையெல்லாம் நல்ல அறிவாம் நீங்கள் அறிவாம்
முப்பது வசனங்கள் வாசிச்சோம் குரான் போனால கொஞ்சம் வாங்கிக்கலாம் சார் இருநூத்தி ஒராவது வசனம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த உலகம் மறுமை ரெண்டையும் சேர்த்து நபிசல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதிகமாக ஓதிய ஒரு பிரார்த்தனை எல்லாரும் தெரிஞ்ச ஒரு பிரார்த்தனை என்னது ரப்பனா ஆத்தினா ஃபி துனியா ஹசனா ஒஃபில் ஆஹ்ரத்தி ஹசனா வக்கீனா அதா பண்ணார் சரி அப்போ பாருங்கள் ஃபி துனியா ஹசனா இந்த துவா நம்ம ஓதுகிறோம் இதில் உள்ள மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஒழைக்கொள்ளணும் ஒமின்ஹும் மைய கூல் ரப்பனா ஆத்தினா ஃபி துனியா ஹசனா ஒஃபில் ஆஹ்ரத்தி ஹசனா வக்கீன அதா பண்ணார் எப்படி மறுமையில் நமக்கு ஹசனா கிடைக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அது போன்று இந்த துனியாவிலேயே நமக்கு ஹசனா தேவை ஹசனாடா என்ன நன்மை இந்த துனியாவில் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை என்பது மொ ஒட்டு மொத்தமாக சபிக்கப்பட்டது அல்ல ஒரு மனிதனுக்கு எல்லாமே நலவாக மாறும் எப்போ அவன் எல்லாவற்றையும் அல்லாஹுக்காக அவன் பயன்படுத்தினான் இப்போ கணவன் மனைவி உறவில் மனைவியாக இருக்கலாம் பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் இப்போ அல்லாஹு தலை எதை சொல்லும் பொழுது இன்னமும் அமுலா அம்பாலுக்கும் அவுலாதுக்கும் தித்னாங்கிறார் ஆனால் அல்லாஹு தாலா இந்த ஃபித்னா என்று குரான் அட அடையாளப்படுத்தியது ரசூசர் அலசன் சொன்னாங்க என்ன அத்துனியா குல்லுவா மத்தா ஹைரு மத்தா ஐஹா அல் மர் அது சாலிஹா இந்த துனியா எல்லாமே ஒரு அற்பகால இன்பம் அதில் ஹைர் மிகச்சிறந்த ஒன்று உங்களுக்கு இருக்குமாக இருந்தால் அது சாலிகான ஒரு பெண் என்று ரசூசல் அலிசல்லாம் சொன்னாங்க அப்போ எனவே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் உட்பட எல்லா படைப்பினங்களையும் ரசூசலா சுட்டி காட்டித்தான் ஒரு பெண் உயர்ந்த பெண் என்பதாக சொன்னாங்க அப்ப எனவே இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு எதெல்லாம் சாலிகானதாக சாலிகானது என்று சொன்னால் அது மனைவியாக இருக்கலாம் பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் அவனுடைய சொத்து செல்வமாக இருக்கலாம் அவனுடைய ஏனை எல்லாமே எப்ப அல்லாவுக்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் அல்லா காட்டிய முறைப்படி அவனுடைய தூதருடைய வழிகாட்டலின்படி இருக்குமோ அமைப்பெற்றிருக்குமோ அப்பொழுது அது ஹசனா ஃபித்துனியா ஹசனா 
அந்த ஹசனாவை பெற்றவரால் தான் ஒஃபில்லாக ஹசனா ஹசனாவை என்ன செய்யணும் மறுமையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்த உலகத்தில் எனக்கு ஹசனா தேவையில்லை நான் மறுமையில் என்னை கிடைச்சா போதும் என்று சொல்லி ஒரு மனிதன் இருக்க முடியாது ஏன்னா இது ஒரு படி அடுத்த ஸ்டெப் வந்து நம்ம மறுமையில் பார்க்க போகிறோம் என்றால் எங்கே சீராக இருக்கணும் எனவே தான் பிந்துனியா ஹசனா இந்த உலகத்திலேயும் ஹசனா தேவை நன்மை தேவை நல்ல விஷயம் தேவை எல்லாவற்றிலும் நல்லது தேவை ஒஃபில் ஆகிறது ஹசனா என்று சொல்லி போட்டு வக்கீன அதா பண்ணார் நரகத்தில் இருந்து என்னை ஆல்லா பாதுகாத்து விடுவாயா அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு சொர்க்கம் கிடைப்பது என்பது சொர்க்கம் கிடைப்பது என்பது ஒரு அருள் ஆனால் சொர்க்கத்தில் ஒரு மனிதன் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போனாலும் அவன் திருப்தி உண்மையிலே அவனுடைய மனசு எப்போ திருப்தி அடையும் என்றால் சொர்க்கத்தில் இருக்கிற உயர்ந்த தரஜா கிடைக்கும் வரைக்கும் அவனுக்கு திருப்தி இருக்காது உண்மையிலே இரண்டால் அல்லாஹு தாலா லில்லதீன் ஹசன் உள்ள ஹுஸ்னா வ ஜியாதா சொர்க்கவாதிகளுக்கு அல்லாஹு தாலா சொர்க்கத்தை கொடுத்து போட்டு மேலதிகமாக ஜியாதாண்டு ஒன்று சொல்கிறான் மேலதிகமான உண்டு அல்லாஹ் கொடுப்பான்டு அது என்ன அன்னாதூர் இலா வஜி இல்லா அல்லாட மூத்த அல்லாவை பார்க்குறது அப்போ எனவே சொர்க்கத்தில் இருக்கின்ற ஆக உயர்ந்த அந்தஸ்து படிப்படியாக உதாரணமாக ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாரும் ஒரே சொர்க்கத்தில் இருக்க மாட்டாங்க ஆக உய ஆக தாழ்ந்த அந்தஸ்தில் கடைசியாக சொர்க்கம் போகிறவனுக்கு இந்த உலகத்தை போல பத்து மணி கிடைக்கும் அப்படி தானே அதபு நாசு மின் அகலி தௌஹித் திருமிதியில் வரக்கூடிய சையா நாதீஸ் அல்பானி ரஹிம் தான் சகிக்கிறாங்க தௌஹீது என்று சொல்லி அப்படி பேர் வைக்கிறது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆக்கள் இப்போ ஹதீஸில் தெளிவாக வருது அந்த வார்த்தை அப்படியே ஹதீஸில் குரான்லாம் இல்லைன்னு சிலவும் சொல்லுவாங்க அப்படி வருது திருமதியில் வருது ஜாபிர் அலி அவருடைய யு அதப் நாசு மின் அகலி தௌஹீத் தௌஹீதுவாதிகளில் சிலர் தண்டிக்கப்படுவார்கள் அப்போ அர்த்தம் தௌஹீதுவாசிகள் சிலர் தண்டிக்கப்படுவார் அர்த்தம் என்னென்றால் அவர்கள் இணை வைக்காதவர்கள் ஆனால் சின்ன சின்ன பாவங்கள் செய்யறதுனால என்ன செய்வாங்க அப்போ முஸ்லீம்கள் தானே சொல்லணும் நீங்கள் எந்த தௌஹீதுவாதிகள் சொல்லுங்க ஹதீஸில் வந்து அப்படி சொல்லலாம் ஆனால் அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் யு அதப் நாசு மின் அகலி தௌஹீத் தண்டிக்கப்படுவாங்க அதன் பின்னால் அவங்க என்ன செய்வாங்க அந்த நரகத்தில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பப்படுவாங்க என்ற ஹதீஸ் வருது இப்போ அவருக்கு கிடைக்கிற சொர்க்கத்தை பற்றி ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் சொல்கிற நேரமே வர்ணிச்சு சொன்னாங்க இந்த உலகத்தை போல பத்து மணி கிடைக்கும் உண்டு அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு ஹசனா கிடைச்சாலும் மறுமையில் சொர்க்கம் கிடைச்சிட்டு இது ஓகேனா அதா பண்ணார் நரகத்தில் இருந்து அவன் பாதுகாக்கப்பட்டாலே அவனுக்கு ஹசனா தான் சொர்க்கம் கிடைச்சிட்டு இது அப்போ சொர்க்கத்தில் மறுமையில் ஒரு ஹசனாண்டா என்ன எவ்வளோ உயர்ந்த அந்தஸ்து கிடைக்குமோ அந்த அளவுக்கு அவன் என்ன செய்யணும் அல்லாண்ட கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் கேட்க கேட்க அவன் தரஜா கூடுமா கூடாதா அப்போ நரகத்தில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட்டு அவர் எங்கே போவார் ஓகேனா அதா பண்ணார் தானே நரகத்தில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு சொர்க்கம் அப்போ சொர்க்கத்தில் ஒஃபில் ஆகிறது ஹசனா என்று சொன்னால் அப்போ அந்த சொர்க்கத்திலையும் எனக்கு என்ன ஹசனாவை தந்துரு இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் எப்போ ரைட் உங்களுக்கு மனைவி இருக்கு ஆயிருக்கு வாகனம் இருக்கு வாகனம் இருக்கு வீடு இருக்கா வீடு இருக்கு பிள்ளை இருக்கா பிள்ளை இருக்கு ரைட் உங்களுக்கு திருப்தியா இன்னும் கொஞ்சம் என்ன அது போல் மறுமையில் அந்த மனிதனுடைய திருப்தி உண்மையில் மறுமையில் சொர்க்கவாதிகளுக்கு எந்த கவலையுமே இருக்காது உண்மையில் எந்த கவலையுமே இருக்காது ஆனால் இயல்பாக அவன் சொர்க்கத்தில் எந்த அளவு தரஜாக உயர போயணுமோ அதனால தானே சாபாக்கள் யார சொல்லலாம் நீங்கள் நபிமார்கள் சித்திக்கீங்கள் சுகதாக்கள் பெரிய பெரிய ஆக்களோடு இருப்பீங்க நாங்கள் எங்கே இருப்போம் யார சொல்லலாம் சோபா நதியில் தான் வராங்க அப்போ அல் அல்லாவுடைய தூர் ரசூல் சொல்லலாம் என்ன சொன்னாங்க யார் அல்லாவுக்கும் ஒமையத்து இல்லா வர் ரசூல் அல்லாஹ் தலை வசனத்தை இறக்கி வைக்கிறான் ஒமையத்து இல்லா வர் ரசூல் பவுலாய்க்கு மாலதின் அண்ணா முல்லா அலை மீன் நபீனோ சித்திக்கினோ சுவதா விசாலிஹின் வஹசன் உலாய்க்க ரஃபீக்கா அப்போ எனவே ஹசனா என்பது நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் சொர்க்கத்தில் நமக்கு அந்த அந்தஸ்து தரஜா கிடைக்கணும் என்பது தான் இந்த பிரார்த்தனை சொல்ல வருகின்ற ஒரு விஷயம் பழஞ்சா ஒமின்ஹும் மைய கோல் மனிதர்களில் சிலர் இருக்கிறார்கள் இப்படி சொல்லுவாங்க ரப்பனா ஆத்தினா பிந்துனியா ஹசனா ஒமையுத்து இல்லாக ஒரு ரசூல் சூரா நிசாவினுடைய அறுபத்தி ஒன்பது அல்ல அறுபத்தொன்னு சரி ஞாபகம் இல்லை குரான் எடுத்துட்டு தான் சொல்லலாம் சார் ஒமையுத்து இல்லாக ஒரு ரசூல் ஃபவுலாய்க்க மல்லதீனா நாம் அல்லா அலை மீன் நபீன் உசித்தீக்கின் உஷ்வதா உசாலிஹின் வஹசுன உலாய்க்க ரஃபீக்கா வேலிக் அல் ஃபதுல் மீன் அல்லா ஒக்ஃபா பில்லாய் அலிமா சரி அந்த வசனம் அது இதோட சம்மந்தப்பட்டு வரதுனால சொல்கிறாரு வை குரான் எடுத்தோம் ரைட் அடுத்த வசனம் இருநூத்தி ரெண்டாவது வசனம் ஒரு 
சந்தேகம் இருந்தால் அதை உறுதியாக சொல்லலை அது அறுபத்தொம்பது வசனம் ரைட் அடுத்த இருநூத்தி ரெண்டாவது உலா இக்கலகும் நசீபு மிம்மா கெசபு ஒல்லாஹு சரி உல் ஹிசாப் இது மேலே சொன்ன அந்த இதோட சேர்த்து இன்னொரு வசனம் அவர்கள் சம்பாதித்ததில் அவர்களுக்கு தான் பங்கு உண்டு யாருக்கு யாருக்கு பங்கு உண்டு இவ்வாறு இம்மை மறுமை இரண்டிலும் நட்பேர்களை கேட்கின்ற அவர்களுக்குத்தான் அவர்கள் சம்பாதித்த நட்பாக்கியங்கள் உண்டு இருநூத்தி மூன்றாம் வசனம் எண்ணப்பட்ட சில நாட்களில் அல்லாவை நீங்கள் என்ன செய்ய இவர் மீது குற்றமாகாது யார் மீது யாருடைய வார்த்தை அதாவது நபி சல்லா அலி சலம் அவர்களுக்கு இவர்கள் பேசுற விதத்தை பார்த்தால் நபி சல்லா அலி சலம் அவர்களுக்கு அவங்களோட பேச்சு வந்து உண்மை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும் அப்படின்னு சொல்லி யார சொல்றான் அல்லா தலா யார சொல்றான் லேசானவர்கள் என்ன பிடி பாய் சொல்றீங்க மனிதர்களில் சில மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் உம்முடைய கொடிய பகைவன் அவன் வந்து மனிதர்கள் அப்படிப்பட்ட சிலர் இருப்பாங்க பகை ரசூசராசனுடைய பகையை மறைச்சு வச்சுட்டு வந்து பேசுவாங்க அப்படி பேசுனா கூட அவங்களுடைய உள்ள அவங்கள் பால் சாயிர மாதிரி ஈக்கிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட சில மனிதர்களும் ரசூ சல்லா அலி சலம் அவர்களோட இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவன்ல உள்ளத்துல இருக்கிறதுக்கு சாட்சியாக யார வைப்பான் இருநூத்தி ஐந்தாவது வசனம் அவன் ஆ அவன் உண்மை விட்டு விலகி போகும்போது என்ன செய்வான் ஆ சாஃபில் அர்து லீஃப் சிதஃபீஹா ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூட பேசி போட்டு ஒழுங்கா நல்லா பேசி நல்ல நல்ல பேசுனா என்ன அப்படிதானே சரக்கள் வந்து என்ன பேசும்போது தேன் வடிற மாதிரி இருக்கும் அவர் போய் அங்கால போய் சேர வேலை எழியுதே ஆ லீஃப் சிதஃபீஹா அதே போன்று சொல்லப்பட்டால் அவர் என்ன செய்வான் என்ன செய்வான் நீ பாருங்க உண்மையிலே இதுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சவங்க அரபியல் எடுத்து பாருங்க எத்தக்கு இல்லான்னு சொன்னா அதுக்கு பிறகு ஒன்றும் செய்ய மாட்டான் அவன் சைட்ல நியாயம் இருந்தாலும் ஆனா நம்ம ஆக்களுக்கு அது விளங்க என்ன இத்தக்கு இல்ல என்ன ஹக்க துக்காதி சொன்னாலும் இத்தக்கு இல்லா என்று சொன்னால் அகதத்துல் இஸ்ஸத்து பில் இஸ்ம் இது முனாஃபிகளுடைய பண்மை அவங்களுடைய பண்பு அகதத்துல் இஸ்ஸா பில் இஸ்மி ஃபஹஸ்புஹு ஜஹன்னம் ஆணவம் அவன் அவனை பாவத்தின் பக்கமே இழுத்து செல்கிறது அகதத்துல் இஸ்ஸத்து பில் இஸ்ம் அப்ப இத்தக்கில்லான்னு சொன்னாலும் அவன் பாவம் செய்கிறவனாக இருந்தால் அவனோட உள்ளத்தில் எது இருக்கணும் ஆணவம் நிறைந்து இருக்க வேண்டும் அப்ப அல்லாஹத்தில் அவண்ட தங்குமடத்தை பத்தி என்ன சொல்றான் வலபேசல் மிஹாத் அவனுக்கு நரகமே போதுமானது ரைட் இருநூத்தி ஏழாவது வசனம் ஒமினாஸ் மனிதர்களில் சிலர் தன்னுடைய நஃப்ஸை விற்பார்கள் 
தியாகம் செய்வார்கள் எதற்காக அது அரபில் சொல்லுங்கவும் திருப்பொருத்தத்துக்காக வேண்டி தன்னை அர்ப்பணித்து விடுவார்கள் அதாவது தன்னை அர்ப்பணிக்கிறா என்ன அல்லாஹு தாலா மனிதன்ட வந்து சொர்க்கத்துக்கு நாங்க சொர்க்கம் தருவோம் நீங்க தர வேண்டியது அல்லாஹு தாலா சொல்லுவான் இன்னல்லாக இஸ்தரா இன்னல்லாக இஸ்தரா மினல் மினீன் அன்புசகும் அம்பாலகும் பி அன்னலகும் உள் ஜன்னா உங்களுக்கு சொர்க்கம் வேண்டும் என்றால் சொர்க்கத்துக்கு கிரயம் என்ன பகரமாக எது அல்லா எடுத்து அதுக்குரிய பெருமதி விலை என்ன ஆ உங்களோட நஃப்ஸ் உங்களோட பொருள் இந்த ரெண்டையும் அல்லாவுக்கு அவனி கொடுக்கணும் இப்போ இதில் பல படித்தரங்களையும் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய ஆசையை முதலாவது த இழக்கணும் அதை தியாகம் செய்யணும் ஒரு விஷயம் ஆசையாக இருக்குது ஆனால் அது குர்வான் ஹதீஸுக்கு அல்லா ரசூலுக்கு மாற்றமானதாக இருக்குது இப்போ அவன் தியாகம் செய்யணும் அங்கேருந்து ஆரம்பமாகும் ஒவ்வொரு ம ஒவ்வொரு மனசுக்கு பிடிச்ச ஒவ்வொன்றும் ஹுஃபத்தின்னார் பி ஷஹவாத் ஓ ஹுஃபத்தில் ஜன்னா பில் மக்காரி ஹுஜிபத்தின்னார் பி ஷஹவாத் ஓ ஹுஜிபத்தில் ஜன்னா பில் மக்காரி அப்படின்னா என்ன ஹிஜாப் நார் நரகம் ஷஹவாத் மனோ இச்சைகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறது ஆ மனசுக்கு எதெல்லாம் விருப்பம் அதெல்லாம் செஞ்சால் நரகத்துக்கு போகலாம் அது மனோ இச்சைகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறது சுவர்க்கம் வில் மக்காரே வெறுப்பானவைகள் கஷ்டமானவைகள் இப்போ ஃபஜர் கழுவி தொழணும் உண்மையாக ஒரு மனிதனுடைய ஆரம்ப நிலை எப்படியும் பழகி போன ஆக்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் படித்தரமா பழகி போய் ஒரு அதுல ஆர்வம் வந்து அப்ப எஸ்ரி நப்சோ புத்திகா மருதாத்தில அவர் வித்துட்டார் அல்லாவுக்கு ஒப்படைச்சிட்டாருண்டா அது சந்தோஷமா தான் நீங்க உதாரணமாக ஒரு ஆளை நான் அடையணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு பெண் உதாரணத்தை வச்சு ஒரு பெண் ஒரு ஆள் வந்து விரும்பிட்டாரு விரும்பிட்டாருண்டால் இப்ப அவர் அடையணும்னு நினைக்கிறார் இப்ப அவர் அந்த பெண் ரெண்டு மணிக்கு கூப்பிடுவா மூணு மணிக்கு கூப்பிடுவா நாலு மணிக்கு கூப்பிடுவா இது ஹராம் நான் உதாரணம் சொல்றேன் சாதாரண ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதனுடைய அன்பை பெறதுக்காக வேண்டி ரெண்டு மணி ரெண்டு மணி அண்ணி மூணு மணி எத்தனை இருபத்தி நாலு மணி தான் உனக்கு வேண்டிதான் சொல் அப்ப இதே எண்ணம் இது எஸ்ரி நப்சகு அந்த பெண்ணுக்கு எஸ்ரி நப்சகு இபித்து காமரதாத்தி இல்லாண்டு அவர் வித்துட்டார் என்றால் அப்படியே ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பாருங்க எல்லாமே லேச லேசா தான் வழங்கும் எப்ப அவன் இப்ப நீங்க இந்த இந்த அளவுகோளை வச்சு வளவுகோளை வச்சு பாருங்க நீங்க அல்லாக்கு நப்ச வித்துக்கிறீங்களா இல்லையா அர்ப்பணிச்சிக்கிறீங்களா இல்லையா இபாதத்துல வெறுப்பு வருதா ஆசை வருதா ஆசை வந்தால் நீங்க ஒப்படைச்சுக்கிறீங்க இல்லை கொஞ்சம் அறவாசி ஆசை அறவாசி வெறுப்பு அறவாசி வித்துக்கிறீங்க அல்லது புற நான் உண்மையில எல்லாம் எனக்கு அல்லாவோட அன்பு தான் அதை பத்தி மாசாலாம் அது அது அல்லாக நான் இதையும் செய்வேன் ஆனா கொஞ்சம் இன்னும் நாள் போடுவேன் கொஞ்சம் நாள் ஏன்னா இப்போதான் முப்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசு இப்போதான் நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது ஒரு ஒரு அறுபது வயசு எழுபது வயசு ஆகட்டும் இன்ஷால்லாம் ஏன்னா அப்படி அல்லது இப்போ ஒரு ஒரு ஒன் வீக் ரெண்டு வீக் ஒரு மாதம் இந்த வேலையெல்லாம் கொஞ்சம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சரியாகட்டும் இன்ஷால்லாம் அதுக்கு பிறகு ஃபுல்லாக டோட்டலாக பார்த்துக்கிறோம் அப்படி நம்ம என்ன செய்வோம் சைத்தான் என்ன செய்வான் அப்படி தான் காட்டுவான் ஆனால் சைத்தன் வந்து அந்த ஒரு மாதம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளைக்கு உங்களுக்கு பிள்ளைங்க போட்டு தலையில் தந்துருவான் அப்படி தானே இப்போ ஒரு மாதம் சம்பளம் எடுத்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் செலவு செய்வீங்க சைத்தன் அந்த அந்த மாதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உன் டார்கெட் பண்ணிடுவான் திரும்ப அடுத்த மாதத்துக்கு அவன் ஃபெஸ்டிவலில் போடுவான் என்ன ஒரு மாதம் தானே போய்க்கிறேன் நோம்புக்கு இன்னும் ஒரு அஞ்சு ஆறு நாளைக்கு அதையும் பார்த்து நோம்போட ஆரம்பிப்போம்னு சொல்லி சைத்தானே செய்வான் நோம்பாக்கிடுவான் திரும்ப நோம்பில் கொஞ்சம் என்ன செய்வோம் சைத்தானில் கட்டி போட்டு தானே ஐயோ அப்போ நோம்பில் கொஞ்சம் விவாதத்தை அது இதுன்னு என்ன செய்வோம் போவோம் அதுக்கப்புறம் பெருநாடோட இல்லை முடிச்சு அது மாதிரி என்ன செய்யும் நடக்கும் அப்போ எனது எஸ்ரி நஃப்சா உபித்திகா மருதாத் இல்லா அல்லாஹுக்காக நஃப்ஸை கொடுக்கிறது என்பது அதன் விவாதத்தில் அடிப்படை எல்லா விவாதத்துக்களும் இலக்கு வந்து இங்கே போய் இருக்கணும் உதாரணமாக விவாதத்தை எல்லாம் செய்கிறாரு விவாதத்தை எல்லாம் செய்கிறாரு ஆனால் அவருடைய வேறு விஷயங்களை எடுத்து பார்த்தால் அல்லா ரசூலுக்கு மாற்றமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் அவர் விவாதத்துக்கு பழக்கப்பட்டுக்கிறாரே தவிர விவாதத்துலேருந்து லாபத்தை அவர் அடைஞ்சு கொள்ளலை 
உதாரணமாக வியாபாரம் செய்கிறவங்க எல்லாம் லாபம் அடைஞ்சு கொண்டாங்கன்ட்டு அர்த்தம் இல்லை நஷ்டத்திலையும் ஓடும் இப்போ கேட்டால் எப்படி வியாபாரம் எப்படி நடக்குது வியாபாரம் மாதம் நான் வேலை செஞ்சு தான் இப்போ பத்து வருஷம் வியாபாரம் செய்கிறேன் இப்போ எப்படி இந்த வருஷம் எப்படி லாபம் கிடைச்சிக்கா என்ன சொல்லுவார் இப்போ மாறி போகுது பாய் நஷ்டத்தில் தான் போகுது ஆனாலும் செய் செய் வைத்து பசி இதில் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு செய்கிறவங்க இருப்பாங்க அது மாதிரி நிறைய பேர் டிபாதத்தில் அப்படி தான் போகுது அதால் என்ன லாபம் கிடைச்சிக்குது இப்பத்திகா அமர்லாத்து இல்லாத அடைகிறதுக்காக வேண்டி நஃச வித்துட்டோமா அந்த லாபத்தை பெற்றால் எங்களுக்கு எங்களோட வாழ்க்கை முழுக்க அல்லாட திருப்பொருத்தத்துக்காகத்தான் அமையும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இவாதத்தில் நம்ம பழக்கப்பட்டிருப்போம் இவாதத்தை கடனா நம்ம செய்வோம் ஆனால் எங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து வேற கோணத்தை நோக்கி போவோம் சரியா நினைஞ்சா பாய் எல்லா மனிதனுடைய ஈமானும் கூடும் குறை அல் ஈமான் எசீது வயம் கொஸ் ஆனால் கூடுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் அமைத்துக் கொள்வது எங்கட கையில் குறைவதற்கான சந்தர்ப்பத்தை அமைத்துக் கொள்வது எங்கட கையில் இருக்கு அப்படித்தானே அப்படித்தானே இப்போ ஈமான் கூறுவதற்கான வழிவகைகள் எங்களுக்கு தெரியும் எங்கே போன ஈமான் கூட எங்கே போன ஈமான் குறையும் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் நஃஸ் என்ன செய்யும் நஃச நம்ம வந்து ஒரு எங்கட கண்ட்ரோலுக்குள்ளே வச்சிருக்கிறோமா அல்லது அது எங்களை வழி நடத்துதா நாங்கள் நஃச வழி நடத்துகிறோமா அல்லது நஃச எங்களை வழி நடத்துதா ரெண்டையும் தான் நம்ம பார்த்துக்கணும் நாங்கள் வழி நடத்தினால் நம்ம போகிற வழிக்கு அது வரும் அப்படி இல்லை என்றால் அது உங்களை வழி நடத்தும் நிறைய பேர் தெரிஞ்சமா சொல்லுங்க தமிழ முழுமையாக ஒப்படைக்கணும் ஒப்படைக்கவில்லை என்றால் நீங்க ஈமான் கொண்டாலும் உடன்பாடு விளங்குதா அப்ப அவர் இபாத செய்யறார் எல்லாம் செய்யறார் ஆனால் அவர் வந்து இஸ்லாத்துக்குள்ள முழுமையாக நுழைந்திருக்கிறாரா அப்ப நம்ம அக்கிதாவுக்கு எல்லாம் பார்க்கிறோம் இஸ்லாம் என்ன அதுக்கு எப்படி முழுமையாக போறது இஸ்லாத்திற்குள் முழுமையாக நுழைந்து விடுங்கள் அப்ப அர்த்தம் என்ன நீங்க உங்களை ஒப்படைச்சிருங்க அல்லாக்கு அல்லாவுக்கு நீங்க உங்களை கொடுத்து விடுங்கள் அப்ப ஒரு மனிதர் இஸ்லாம் இது வந்து யாரு கட்டளை யாருக்குரிய கட்டளை யாயு அல்லதீன ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களுக்கு அப்ப ஈமான் கொண்டவர்களிலும் இஸ்லாத்துக்குள்ள முழுமையாக நுழையாதவர்கள் இருப்பார்கள் அப்ப எனவே யாயு அல்லதீன ஆமனு யாயுன்னா செல்ல மனிதர்களே முன்னுக்குள்ள வசனத்தோடு தொடர்புபடுத்தி பாருங்க அப்ப யாயு அல்லதீன ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களே உதுஹுலு பிசில்மி காஃபா பரிபூர்ணமாக இஸ்லாத்துக்குள்ளே நுழைந்து விடுங்கள் சுவடுகளை நீங்கள் பின்பற்றி விட வேண்டாம் ஏனென்றால் நிச்சயமாக அவன் உங்களுக்கு பகிரங்கமான எதிரியாக இருக்கிறான் அடுத்த வசனம் இருநூத்தி ஒன்பதாம் வசனம் தெளிவான அத்தாட்சிகள் உங்களுக்கு வந்த பின்னரும் நீங்கள் அந்த பாதையில் இருந்து சருகி விடுவீர்கள் என்றால் அறிந்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக அல்லா வலிமை மிக்க பேரறிவாளன் அசீஸ் ஹக்கீம் அல்ல ஏன் அதை சொல்றான் இதுக்கு பின்னால நீங்க வரி வழிதவறி போனால் நீ வழிதவறி போறதுனால அல்லாவுக்கு எதுவும் நடக்க போறது இல்லை ஏனென்றால் ஒவ்வொரு மனிதனும் தான் எது சம்பாதிக்கின்றானோ குல்லு நப்சின் பிமா கசபத் ரஹீனா அதுக்கு அதுதான் என்ன செய்யும் பொறுப்புதாரி ரஹீனான ரஹன் அடகு வைக்கிறது உதாரணமாக உண்ட ஒன்றுக்கு அடகு வைக்கிறேன்னு சொல்லுவோமே ரஹன் என் அடகு வைக்கிறது இப்ப நம்ம ஒண்ணு செய்யறோம் என்றா நம்ம தான் அதுக்கு என்ன விடுகிறோம் 
அந்த ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் தான் சம்பாதித்த ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அது நாளையில் மறுமையில் அல்லாக்கு என்ன செய்யணும் பதில் சொல்லியே ஆகணும் அடுத்த வசனம் பாருங்க அவர்கள் இருநூத்தி பத்தாவது வசனம் அவர்கள் எதை ஆசை வைக்கிறார்கள் அவர்கள் எதை எதிர்பார்க்கிறார்கள் இருநூத்தி பத்து அதே தொடர்ல சொல்லுங்க அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்களா எதை எதிர்பார்க்கிறாங்க முன்வைக்கிறாரு <laughs> நான் துவா கேட்டேன் இங்கே துவா எல்லாம் ஏற்று கொள்ளப்படுதா ஆ தொழுதாலும் மனசு கஷ்டமாக தானே தொள்ளாடிங்க கஷ்டம் அப்படி தானே அப்போ இவங்கெல்லாம் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க இவங்களோட பிரச்சனையெல்லாம் அல்லாவும் மலக்குமாரும் உடனே வந்து நேரடியாக வந்து தீர்த்து ரசூல் செல்ல ஆலோசனை அவங்களுக்கு என்ன ரசூல் செல்ல ஆலோசனை அவங்களுக்கே அடிபட்டு ரத்தம் சிந்தி கஷ்டப்பட்டு தானே அவங்க என்ன அதுவும் அவங்களோட வேலையை சம்பாதிச்சாங்களா கோடிக்கணக்கில் சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு போனாங்க மூத போகும்போது அவங்களே என்ன சொத்து அவங்களுக்கு எந்த ஒரு உலக தலைவராக அப்படி மூத்த போனாங்களா அவங்க மூத்த போது அவங்ககிட்ட எத்தனை கோடி இருந்தது அப்ப தன்னுடைய ரிசால் அல்லாவுடைய வேலையை அல்லாஹுடைய அந்த பணியை செய்யறதுக்காக அல்லாஹ் கொடுத்த பணியை செய்யறதுக்காக இஸ்லாத்தை எத்தி வைப்பதற்காக உலகத்துக்கே ரஹமதாக அருளப்பட்ட ரசூ சல்ல அலி சலம் அவங்க கஷ்டப்படும் போது தியாகம் செய்யும் போதெல்லாம் அல்லாஹுத்தால என்ன செய்யறான் பாக்குறான் ரசூலுடைய உள்ளம் எப்படி இருக்குது ரசூ சல்ல அலி சலம் அவங்கள அல்லாஹு தாலை அவதானிச்சு கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் எனக்காக கஷ்டப்படணும் என்பது அல்லாவுடைய நியதி அப்படியா இல்லையா எனவே அந்த ரசூல் சலா அலி சலம் அவங்களுக்கே அல்லாஹு தாலா அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்தான் ஆனா அவங்க செஞ்ச முழுக்க அல்லாவுடைய வேலை அல்லாவுடைய அல்லாவுடைய அல்லா ஒப்படைச்ச பணி இந்த இஸ்லாத்தினுடைய பணி இஸ்லாத் அறிமுக அறிமுகப்படுத்துற பணி ஆனால் நாம் என்ன செய்யறோம் என்றால் நாம் சம்பாதிச்சு கொண்டு நமக்காக சேர்த்துக்கொண்டு நமக்காக எல்லாமே செஞ்சு உண்டு நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் சின்ன பிரச்சனை வந்து அல்லாட்ட போய் கேட்கறது என்ன யால்தான் எனக்கு இப்படி உதவி செய்ய அல்ல அப்படி செய்ய அப்படி செய்யு கேட்கறது இதைத்தான் மனைவி என்ன செய்யறான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறானா இருநூத்தி பதினோரா வசனம் நபியே கேளுங்கள் யார்கிட்ட கேளுங்க யார்கிட்ட கேளுங்க யூதர்கள்ட யார்கிட்ட பனு இஸ்ரவேலர்களிடம் எதை கேளுங்க சொல்லுங்க அது போறோ அந்த வருஷம் இது போறோ பனீஸ்வரர்களிடம் கேளுங்கள் சான்றுகள் நாங்க உங்களுக்கு தந்தோம் எத்தனை தெளிவான சான்றுகள் உங்களுக்கு நாங்க தந்தோம் ஒமை யுபத்தில் அந்த அல்லாத்தில இங்கே சொல்லி போட்டு இதை ஒரு உதாரணத்துக்காக எங்களுக்கு சொல்றான் இப்ப மனிதன் வந்து தன்னிட்ட எது இல்லையோ அதை பத்தான் யோசிக்கிறான் அல்ல சொல்ல தன்னிட்ட இருக்கிறத பத்தி அவன் யோசிச்சா அவனுக்கு நன்றி செலுத்துறதுக்கே நாள் போதாது தன்னிட்ட இல்லாத அவன் யோசிச்சால் வாழ்நாள் முழுக்க எதிர்பார்த்துக்கிட்டே மூத்தாவான் அவனை தான் தனியாது என்ற இருக்குது அலமது இல்ல என்ற இருக்குது என்ற திருப்தியா இருக்கு மனசால அல்ல வந்து போதும் அல்லா தந்தால் அலமதுல்லா தர இல்லைனால் அலமதுல்லா ஏன்னா எனக்கு தந்தால் எனக்கு இது என் உள்ளத்தை சந்தோஷப்படுத்தும் என்பதும் அல்லாவுக்கு தெரியும் தராட்டி என் உள்ளத்தில் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் என்பதும் அல்லாவுக்கு தெரியும் எனக்கு எது நல்லதோ பொருத்தமோ அதை நிச்சயம் அல்லா தருவான் என்று ஒரு மனிதன் நினைச்சால் அவன் அலமதுல்லா சொல்வான் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அவன் இல்லாத எதிர்பார்த்து கொண்டே இருப்பான் அவனவே சல்பனி இஸ்ராயில் பனு இஸ்ராயில் கேளுங்கள் கம் ஆத்தினாமின் ஆயத்தின் பையன் எவ்வளோ நியமத்துக்கு நான் தந்தோம்
யாருக்கு இவ்வுலக வாழ்க்கை அழகாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது நிராகரிக்கின்ற காபிர்களுக்கு இதனால அவர்கள் இப்ப பாருங்க அடுத்த அல்லா சொல்றான் இப்ப அதாவது இப்ப அல்லாத்தர நியமத்தை பார்க்க சொல்லி சொல்றான் நமக்கு அது இப்ப எல்லாம் சொல்றான் காபிர்களை பொறுத்தவரை அவங்களுக்கு இந்த துனியா வந்து ஜீனா தான் இந்த துனியா வந்து ஜீனா தான் கொடுக்கப்பட்டி அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க என்றால் ஈமான் கொண்டவர்களை பார்த்து பரிகாசம் செய்கிறார்கள் இவன் அல்லாங்கிறான் எப்போ பார்த்தாலும் இப்பாய செஞ்சுக்கிட்டு தொப்பியை போட்டுக்கிட்டு இப்பாய செஞ்சுக்கிட்டு அப்போ அவனோட சிந்தனை என்ன வயசு கருணை மினல் நதின்னு ஆமணு ஆனால் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அப்படிதானே உதாரணமாக யார் நிராகரிக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து எப்பயுமே வந்து முஸ்லீம்களை இழிவாக தான் பார்ப்பாங்க அதான் நியதி ஏன்னா அவன் அவனுக்கு அல்ல ஏற்படுத்தியிருக்கிற இப்போ நம்ம என்ன செய்ய பார் இஸ்லாம் சத்திய மார்க்கம் அல்லா இருக்கிறான் ரசூல்லா அவங்க வந்தாங்க உண்மை எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படி இருந்தும் ஏன் இஸ்லாத்தை பத்தி இப்படி சொல்றாங்க ஏன் இழிவா பேசுறாங்க எங்கேயாவது ஒரு எங்கேயா பேஸ்புக்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அல்லா பத்தி ரசூலை பத்தி இழிவா எங்கேயாவது பார்த்தோன்னா ரத்தம் எல்லாம் கொத்துச்சிட்டு அப்பறம் ஃபுல் என்ன அப்புட்டியா புட்டியா புள்ளி ஒன்றுமே யோசித்து இல்லை உங்களோட பாட்டுக்கு அமைதியா வேணா தானே அதனால எந்த ஒரு லாபமும் இல்லை வேணா உங்களுக்கு சொல்றது ஒரு கால் பண்ணி சே இப்படி ஒரு இதோ நீங்க குரூப் பண்ணு நீங்க உங்களோட வேலையை பாதிப்போம் உங்களுக்கு தொலை தெரியுமா நீ தோளுங்க அல்லா அதை பார்த்துக்குவாங்க வேணா தானே அப்ப இந்த மாதிரி சம்மந்தமே இல்லை அவருக்கு சூரத்தில் பாதியா தெரியாது அல்லா பத்தி ரசூல பத்தி சொன்னா அவருக்கு பெரிய சண்டைக்கு ரெடி அப்படி அல்ல நம்ம என்ன விளையாடு அவங்களோட இயல்பு வந்து பரிகாசம் செய்வார்கள் வயசு கருணம் இல்லை ஆமணு முகமது நபி சல்லா அலிசன் அவளை பார்த்து ஒருத்தன் வந்து கிட்டத்தில் வந்து பார்த்துட்டு உங்களை விட்டார் அல்லாவுக்கு வேற நபி கிடைக்க இல்லையா எப்படி கேள்வி இது இது எப்படி கேள்வி ஒன்று நான் உன்னை ஈமான் கொள்ள மாட்டேன்னு நீங்க நபி இல்லை உங்களை நீங்க தான் கிடைச்சி அல்லா உங்களுக்கு வேற வேற ஆள் கிடைக்க இல்லையா அப்ப இப்படி எல்லாம் சந்திச்சாங்க ரசூ சலா அலிசல்ல பொருட்படுத்த இல்லை அவங்களுக்கு இந்த இஸ்லாத்துல உள்ள பற்றோட எங்களுக்கு பற்று கூட அப்ப நம்ம என்ன செஞ்சோம்டால் அவர்களை <laughs> கேள்வி <laughs> வாழ்வாதாரத்தை தன் ஆடியவருக்கு அல்லாஹ் தலா கொடுப்பான் இப்ப ரைட் ஒரு முஸ்லீம் உயர்ந்த கோடீஸ்வராக இருப்பார் ஒரு முஸ்லீம் தாழ்ந்த ஏழையாக இருப்பார் அல்லாஹ் இருசுக்குமேஷாப் யாருக்கு எப்படி கொடுக்கணுமோ அல்லாஹ் தெரியும் ஆனால் நீ பரிகாசப்படுத்தப்படுகிறாய் உயர்ந்தவனாக இருந்தாலும் தாழ்ந்தவனாக இருந்தாலும் என்றால் நீ நாளைக்கு கொண்ட தரஜா என்ன வல்லதீன தகவுகோம் அமல்கையாமல் விஷயம் அதுதான் எங்கட எங்களுக்கு என்ன தேவை இந்த உலகத்துல ரைட் இவர் பெரிய ஆள் இவர் ஒரு இவருக்கு ஒரு நோ பெரிய பரிசு கிடைச்சிட்டு இவர் ஒரு பெரிய ஒரு சாதனையாளர் என்பதனால இந்த உலகத்துல ஏதாவது கிடைச்சிருமா அல்லாவுடைய அந்தஸ்து இவனுக்கு உலகத்துல கிடைச்சிட்டு அதனால மறுமையில அவனுக்கு அந்த அந்தஸ்து இங்க பிரபல்யமாக இருப்பவர் அங்க அட்ரஸ் இல்லாம இருப்பார் மறுமையில இங்க அட்ரஸ் இல்லாம இருந்தவர் அங்கு மிம்பர் மனாபிர் மின்னூர் ஒளியாலான மிம்பர்களிலே உயர்த்தி வைக்கப்படுவார்கள் அதாவது நபிமார்கள் சித்திக்கின்ற பார்த்து பொறாமை பெற்ற அளவுக்கு சில மனிதர்கள் உயர்ந்த அந்த சில ஆகமான பொறாமை ஹசதனா கூடாத பொறாமை அப்போ யார் இது அல்லாவுக்காக ஒன்று சேர்ந்தார்கள் அல்லாவுக்காக படித்தார்கள் அல்லாவுக்காக 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 ஒன்று சேர்ந்தார்கள் அப்ப யார் இவங்க தான் என்ன பயம் உங்களுக்கு ஜமால் முகமது பாய் அல்லாஹுக்காக உண்டு சேர்ந்தார்கள் அல்லா அப்படி ஆக்கணும் இந்த சிறப்பை நம்ம சொல்றோம் அல்லா அப்படி ஆக்கணும் நிச்சயமாக 
அப்ப அல்லாஹுக்காக யார் உண்டு சேர்ந்தார்களோ அல்லாஹுக்காக யார் சேர்க்கிறார்களோ அல்லாஹா சேரும் அல்லாஹா பிரிஞ்சு போறோம் இவர்கள் யார் எங்க இருப்பார்கள் ஆ மிம்பர் மிம்மனாவிர் மின்னூர் ஒளியாலான மாளிகை இந்த மிம்பர் படிகளிலே இருப்பார்கள் மேடைகளிலே இருப்பார்கள் ஒன்று சேர்ந்த மனிதர்கள் ரெண்டு பேர் சொன்னாலும் பல பேர் செய்யும் அல்லாஹுக்காக ஒன்று சேர்ந்து அல்லாஹுக்காக பெரிய செல்வோர் அப்ப எனவே நாம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் சொன்னால் இந்த உலகத்தில் நாம் கேள்விக்கு உள்ளாக்கப்படுவோம் எல்லா இடத்துலையும் நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்க எங்க எல்லாம் ஒரு பக்குவமாக முஸ்லீமாக ஒழுங்காக இருப்பானோ ரசூல்லாவுடைய சுன்னா கேள்வி செய்யப்படும் இஸ்லாம் கேள்வி செய்யப்படும் ரசூல்லாவுடைய வழிகாட்டல் கேள்வி செய்யப்படும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் கேள்வி செய்யப்படும் அல்லாஹும் கேள்வி செய்யப்படுவான் இது உலக உலகத்தில் நம்ம பார்க்கறோமா இல்லையா இன்னைக்கு எங்களை கண் முன்னால் நம்ம பார்க்கறோம் என்ன செய்யும் ஈமான் இல்லாத அவனுக்கு நல்லா சூப்பராக இன்பிடுவான் அதனால் தானே ஈமான் இருந்தால் அந்த ஒரு 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 இதோண்டு வரும் ஆனால் அதை வெளிப்படுத்துகிற விதம் வித்தியாசம் அது ஈமான் இருந்தால் அந்த ஈமான் அந்த எண்ணத்தையும் ஒரு 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 இதையும் தரும் எங்களுக்கு ஒரு உத்வேகத்தை தரும் ஒரு கொதிப்பை தரும் ஆனால் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ஈமான் என்ன செய்யும் அதுக்கும் ஈமான் வழிகாட்டும் ஈமான் என்பது வெறும் உணர்ச்சியோடு சம்மந்தப்படுறது அல்ல அவனை அறிவு ரீதியாக வழிகாட்டுகின்ற ஒரு 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 மிக முக்கியமான ஒன்று தான் ஈமான் உனக்கு உள்ளதுதா கண்ட்ரோல் பண்ணுவான் ஈமான் உள்ளவன் ரசூசன் ஈமான் கோவப்பட மாட்டான் அப்படித்தானே அப்ப அல் கோட மாட்டேன் அர்த்தம் என்னென்றால் எந்த இடத்துல கோவப்படணுமோ அந்த இடத்துல கோவப்படுறதும் கோவப்படாமைக்கிறதுக்கும் அதை வரையறுத்து அவனை இயக்கக்கூடியது அந்த ஈமான் உனக்கு உள்ளதா அந்த கோத்தை எந்த அளவுக்கு வெளிப்படுத்தணும் முகத்தில் வெளிப்படுத்தணுமா வார்த்தையில் வெளிப்படுத்தணுமா அல்லது புறக்கணிப்பில் வெளிப்படுத்தணுமா எதில் வெளிப்படுத்தணும் உன்ன சக்தி என்ன அதை தீர்மானிக்கும் அந்த மனிதனுடைய ஈமான் ஜுயினலீன கஃபருல் ஹயாத் துனியா வயசுகரோன மீனலதீன் ஆமனும் அல்லதீன தக்கோஃபோ கோமியோ மல்கியாம் அல்லா இருக்குமே இஷா பிகரி இந்த வசனத்தை பாடம் ஆகி கொடுங்க இன்னூத்தி பன்னெண்டு அவசரம் முக்கியமான இந்த வசனம் உங்களுக்கு எப்பயும் ஞாபகம் வரணும் ஞாபகம் வருமா நம்ம நம்பிக்கை கலந்துடக்கூடாது என்ன செய்ய அப்படி நம்ம நம்பி கலந்துடக்கூடாது இந்த வசனம் ஞாபகம் வரணும் இதுதான் உலக இயல்பு அல்லா சொல்லணும் இதான் வல்லது தக்கோ போக்கவும் எவ்வளோ மறுமையில் நான் அவனை விட உயர்ந்தது அதுதான் நமக்கு எதுக்காக எல்லாம் படைச்சிருக்கிறான் உலகத்தில் நீ நல்லா வாழணும் தலைநி வந்து வாழணும் அப்படியா உலகத்தில் ஒரு அடிமையாக இருந்தாலும் நாளை மறுமையில் அல்லாவுடைய அன்பை பெற்றவனாக இருக்கணும் மக்கள் எல்லோரும் உம்மத்தன் வாகிதாக இருந்தார்கள் அப்ப அல்லாஹுத்தால யார் அனுப்புனான் அபிமார்களை அனுப்புனான் எப்படி அனுப்புனான் அவருடைய பண்பு என்ன முபஷிராகவும் முந்திராகும் முபஷிரீனும் முந்திரி சரி அவங்களோட நபிமார்களோட அல்லா எதை இறக்கி வச்சான் அல் கிதாப் பில்ஹக் ஏன் இறக்கி வச்சான் முரண்பாடு கொள்ளும் பொழுது சத்தியத்தை கொண்டு இதுதான் நீங்க முரண்பாடு கொள்ள தேவையில்லை இதுலதான் நீங்க என்ன செய்யணும் ஒற்றுமைப்படணும் தெளிவான சான்றுகள் வந்தாலும் இந்த கொள்கையில் முரண்பட்டு செல்வது காரணத்தை அல்ல சொல்றேன் என்ன காரணம் பகியம் பைனம் என்ன தங்களுக்கு மத்தியில் உள்ள போராமல் வல்லாஹி மை யஷா இலா சராத்தின் 
உலகத்தில் எல்லாத்துக்குமே காரணம் இருக்குது உதாரணமாக ஒரு மனிதனுக்கு இஸ்லாத்தை பற்றி நல்லா தெரியும் ஆனால் வல்லாம் எஹதி மைசா இல்லை அஸ்ராத்தி முஸ்தக்கி ஒரு மனிதனுக்கு இதுதான் சத்தியம் என்று விளங்குது ஆனால் வல்லாஹு எஹதி மைசா இல்லை அஸ்ராத்தி முஸ்தக்கி ஒரு மனிதன் அறிந்து கொள்வதனால் அடைந்து கொள்ள மாட்டான் அறிந்து கொள்ள அறிவு தேவை அடைந்து கொள்ள அல்லாவுடைய நாட்டம் தேவை என்னதான் உங்களுக்கு இப்போ உதாரணமா அபு தாலிபுக்கு இஸ்லாம் கிடைக்கிறது நியாயமா உமர் அலி தான் இஸ்லாம் கிடைக்கிற நியாயமா தலை தடவை தடவை வளர்த்த யாரு தலைய வெட்ட வந்தது யாரு யாருக்கு இஸ்லாம் கிடைச்சிது தலை வெட்ட வந்தவருக்கு கிடைச்சி தலைய தடாவை வளர்த்தவருக்கு கிடைக்கல ஏன் கிடைக்கல எஹதி மயேஷா ஹை அது ஏன் ஏன் என்ன அல்லாமல் ஓய்வு மறைவான எல்லா விஷயமும் அவனிடமே இருக்கிறது எல்லா மறைவான அறிவற்றுடைய அறிவு ஞானம் யார்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள் ஒல்லாஹு யாலும் மந்தும் ஒல்லாஹு யாலும் மந்தும் லா தாலமூன் லா துதிரிக்குல் அபுசார் ஓஹோ இதுரிக்குல் அபுசார் ஓஹோ லத்தீஃபுல் ஹபீர் அப்ப உலகத்தில் நியதி எப்படின்னு சொன்னால் எல்லாரும் வந்து அவனோட முயற்சிக்கேற்ப முன்னேறுவான் முயற்சிக்கேற்ப அறிந்து கொள்வான் முயற்சிக்கேற்ப என்ன செய்வான் அவன் பெற வேண்டிய உயர் அந்தஸ்துகளை பெற்றுக்கொண்டே போவான் ஆனால் ஈமான் ஹிதாயத் என்று வருகின்ற பொழுது அல்லாவுடைய நாட்டம் இல்லாமல் யாருக்கும் என்ன செய்ய முடியாது கிடைக்காது இல்லை அதாவது ஒமா அலைனா அல்லது ஒமா அலைக்க இல்லல் பலா நம்ம எத்தி வைக்கிறது நம்மட கடமை ஹிதாயத்து கொடுக்கறது அல்லாவுடைய வேலை எங்கட கடமை என்ன எத்தி வைக்கிறது ஹிதாயத் கொடுக்கற எங்கட கடமை இல்லை எங்களால் முடியாது அது ஹை அல்லாஹால ஏன் ஒரு மனிதனுக்கு ஹிதாயத்தை கொடுக்குறான் ஏன் கொடுக்க இல்லை என்பது அல்லாஹுக்கு தான் தெரியும் அப்போ அதை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சு கொள்ளணும்னு சொன்னால் அல்லாஹுடைய இல்ம் மறைவான அறிவோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அது எங்களுக்கு அறிவு இல்லை அதை பற்றி நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது பேச முடியாது அதை நம்ம அப்படியே என்ன செய்யறது பொருந்தி கொண்டு போகிறதான் அல்லாஹு தாலா நமக்கு பணித்த ஒரு அம்சம் இருபத்தி பதினாலாவது வசனம் அல்லாஹ் ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் இந்த உம்மத்தை பார்த்து என்ன கேள்வி கேட்குறான் ஆ அம் ஹசிபத்தும் நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டீர்களா நீங்கள் நினைத்து கொண்டீர்களா அந்த துருள் ஜென்னா சொர்க்கத்துக்குள்ளே சும்மா போய் விடலாம் ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسته الباسا والضراء والزلزال حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب يار كره كيرله بتا وسنم يار كره كيرله بتا وسنم متما صحابه كله كره كيرو صحابه كله ابدي اتياه توده இருந்தாங்க ها எங்கள போய் வருஷத்துக்கு ஒரு கா நோ மாசத்துல கொஞ்சம் ராவில முல்க இபாதத் அதுக்கு ஆ ஒரு சந்தர்ப்பம் அந்த குடைய யுத்தம் எப்படி தியாகம் வயிற்றுல கல்லை கட்டியிருக்கிறாங்க ரசுசராசர் ரெண்டு கல்லை கட்டியிருக்கிறாங்க பகலில் உஷ்ணம் கட்டுமையான உஷ்ணம் மக்கா மதினா பகுதியில் அந்த கங்கால தபூக் அப்படின்லாம் பார்த்தா அங்கே நடந்த யுத்தம் நடந்த இடங்கள் அந்த இடங்கள்லாம் போய் பா பார்த்து எப்படி இருக்கும் கட்டுமையான இப்போ உள்ள மாதிரி அல்ல ஆரம்ப காலத்தில் உள்ள அந்த பழைய என்ன எல்லாமே பாலைவனம் கட் பண்ண பண்ணி பாருங்க வயிற்றுல கல்லை கட்டி கொண்டு பகலில் உஷ்ணம் சூடு இரவையில் பனி சரியான பனி சாப்பிட்றது கொண்டும் இல்லை திங்கிறது கொண்டும் இல்லை இப்படியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற சஹாபாக்களுக்கு இந்த வசனம் வருது அவன் ஹசிபுத்து மத்தது ஒரு ஜன்ன சும்மா சுருக்கம் பெய்யலாம் ஆண்டு வலம்மா யாச்சிக்கும் மசல் உள்ள தின ஹலோ மிங்க பலிக்கும் மசத்தும் பாசா வலர்றா வசூல் சிலு ஆட்டி விடப்பட்டார் ஹத்த யூல ரசூல் வல்லதீன் ஆமனும் ஆகும் ரசூலும் அவரோடு இருந்தவர்களும் மத்தா நசூல் அல்லாவுடைய உதவி எப்பொழுது வரும் என்று கேட்கும் அளவுக்கு சோதிக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் செஞ்ச தியாகத்தை செய்யாம நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போறாமல் நினைச்சுக்கிட்டீங்களா என்று அல்ல யார்கிட்ட கேட்கிறான் உங்கள்கிட்ட இல்லை சஹாபாக்கள் தான் இது முதலாவது கேள்வி அந்த சஹாபாக்கள் நிலையை அப்படி என்றால் இதே கேள்வி நமக்கு வந்தா யோசி பார்க்கணும்
அது அலிஃப்லாமி மஹசிபன்னா சையுத்ரக் ஒய்யகூல் ஆமன்னா ஹும்லா இஃப்தனூன் அதாவது மனிதர்கள் எண்ணிக்கொண்டார்களா நாங்கள் ஈமான் கொண்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் அவர்கள் சோதிக்கப்படாமல் இந்த உலகத்தில் விட்டுவிடப்படுவார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டார்களா அஹசிப் அன்னாஸ் மனிதர்கள் எண்ணிக்கொண்டார்களா ஐயூத்தரக்கு அவர்கள் விடுபட்டு விட்டார்கள் ஐயூல் ஆமன்னா வஹும்லா யுஃப்தனூன் சோதிக்கப்படாமல் நாங்கள் ஈமான் கொண்டுட்டோம் ரைட் சும்மா சொர்க்கம் பேர் இல்லாமல் நினைச்சு கொண்டிருக்கீங்களா உலகத்தில் ஈமான் கொண்டு விட்டோம் என்றால் அது உண்டு அதன் பின்னால் நீ சந்திக்க வேண்டியது பலது அதனால அப்போ ஈமான் என்பதே அவன் சோதனைக்குள்ள செல்ல போகிறான் என்பதுக்கான நுழைவாயில் தான் ஈமான் ஈமான் கொண்டு விட்டால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய சந்தோஷங்கள் இழக்க வேண்டி வரும் அதனால்தானே அதாவது அதாவது என்ன சொல்வது பரம்பரை சம்பிரதாய முஸ்லீம் அல்ல இது இது கொள்கை சார்ந்த ஒரு முஸ்லீம் பரம்பரைனா என்ன கைலஞ்சிய கட்டியாச்சு என்ன தர்காக போயாச்சு சாப்பாட வச்சாச்சு வழிமாறுக்கு கும்பிட்டாச்சு ரைட் எழும்பிட்டு வந்தாச்சு வருஷத்தில் ஒரு முறை இப்படி செஞ்சிட்டால் அவருக்கு லோ ஜிம்மா எப்படின்னா தெரியாது இதெல்லாம் நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோம் அலைஞ்சு தானே ஒரு ஒரு ஆள் இலங்கையில் ஒரு பள்ளியில் நான் அணைக்கிறேன் அப்போ ஒரு ஆள் வந்தார் பள் அவர் பள்ளி தலைவர் பள்ளி தலைவர் இன்றைக்கி மகரிபுக்கு கந்தூரி கொடுக்குற சம்மந்தமாக அப்போ ஜிம்மாவில் அறிவிச்சாங்களான்னு அவர் கேட்குறார் அப்போ நான் சொன்னால் பள்ளி மாமிக்கிறவர் கேளுங்கன்னு சொல்லி நான் வெளியாள் அப்படின்னு சொல்லி நான் பேசேன் அப்போ நான் யோசித்தேன் இப்போ ஜிம்மா கொஞ்சம் தெரியாமல் இதுமா பள்ளி தலைவர் ஜிம்மா முடிஞ்சோடனே அறிவிச்சாங்களாண்டா ஜிம்மா முடிய எப்படி நடந்து போனாலும் காது கட்டிக்கு தானே நடந்து அறி அறிகிறாங்க அவள் ஜிம்மாக்கே வந்து இல்லை அப்போ இந்த முஸ்லீம்கள் அல்ல என்னதா இஸ்லாம் என்றால் அவனுக்கு இன்னொரு பிறப்பு அது கொடுக்கணும் சஹாபாக்கள் இஸ்லாம் உமர் இஸ்லாத்துக்குள்ளே வந்தார் என்றால் உமருக்கு இன்னொரு பிறப்பு இஸ்லாம் கொடுத்தது அது உலகத்தினுடைய பிறப்பு அல்ல அவருடைய முழு டோட்டல் லைஃபும் மாறிச்சு எங்கடா எப்படி தொழுக அல்லாது அடுத்தெல்லாம் யாருக்கு அப்ப முழு லைஃபு மாறும் அதான் இஸ்லாம் ஹசிபன்னா செய்யத்துற கொய்ய கூறாமன்னும் லைஃப்தனும் எப்படி மாறணும் என்னுடைய சிந்தனை என்னுடைய எழுத்து என்னுடைய பேச்சு என்னுடைய நடவடிக்கை என்னுடைய கொடுக்கல் வாங்கினுடைய வியாபாரங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையினுடைய சமூக வாழ்க்கையினுடைய பொருளாதாரம் எல்லாம் என்னுடைய கல்வி அரசு எல்லாமே லாயிலா இல்ல தான் முகமது ரசூல் தான் இதுக்குள்ள வரணும் ஆனா என்ன சொல்றது பதினஞ்சு வருஷங்கள் தான் நம்ம பார்த்துக்கிறோம் இருநூத்தி முப்பது நேரம் ஆகிட்டுது இன்ஷா அல்லா என்னுடைய தொடர்ச்சி ஏழு மண்ணா அடுத்த இருநூத்தி முப்பது தான் நம்ம பார்த்துக்கிறோம் சில அடுத்த இருநூத்தி முப்பதுலேருந்து இருநூத்தி அறுபது வரை பாருங்க ஏழு மாதம் அடுத்த இதில் இதில் பதினஞ்ச் பதினாறில் இருந்து கேள்விகளை தொடங்கி என்ன செய்யும் இருநூத்தி அறுபது வரை இப்போ அங்கால இருபத்தாறு வருஷம் தான் வரும் எண்பத்தாறு நினைச்சு தானே அப்போ நூறு கிளாஸ் அப்போ இதில் ஏழு மணி அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம இன்ஷால்ல அப்படிதான் விடுபட்டுது அது அது வந்து இப்படிதான் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து என்ன நீங்கள் பார்த்துட்டு வரணும் கண்டிப்பாக வாசிச்சு பார்த்துட்டு வரணும் அந்த தரஜமா உள்வாங்கிறத நோக்கமே தவிர தஸ்சீரை நான் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை அதை நம்ம கட்டாயப்படுத்த இல்லை தரஜமா எல்லாரும் பார்த்துட்டு வரணும் அதோடு சோதிக்கிறதுக்காக வேண்டி தான் இப்படி இடைக்கடை கேள்வி கேட்டோம் இது தஃப்சீராக நடத்தினால் இந்த ஒரு ரெண்டு வசனத்துக்கு ரெண்டு கிளாஸ் போகும் ரெண்டு அவர் வேணும் ஒவ்வொரு வசனத்துக்கும் ஆனால் தஃப்சீர் லஃப்லியிலேயே ஒரு சூறாக தான் நம்ம எடுக்கிறோம் வேர்ட் டு வேர்ட்லே தஃப்சீருங்கிறது ஒரு தனி ஒரு தலைப்பு தானே இப்போ தஃப்சீர்னா இந்த வசனத்துக்கு தவறு இமாம் ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் இவனு கசீர் ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் இமாம் பைதாய் ஒன்று சொல்லுவார் இமாம் குருத்துவி ஒன்று சொல்லுவார் இமாம் ஆலுசி ஒன்று சொல்லுவார் இமாம் ஜமக்சரி ஒன்று சொல்லுவார் போயிட்டே இருக்கும் அப்போ இதெல்லாத்தையும் ஒரு ச ஒரு சுருக்கத்தை எடுத்தால் அது என்ன செய்யும் ரைட் இந்த அஞ்சு இமாம்களோட கருத்தை எடுத்து ஒரு வசனத்துக்கு வளர்க்க சொன்னாலே ஒரு அவர் பேர் சில படிப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்போம் முதல்ல தரஜமா முடிச்சிடுவோம் சூரா பக்கராக்கு அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு சூரா குரான ஃபுல்லாக படிக்கிட்டு அப்புறம் தஃசீர் ஆரம்பிப்போம் இன்ஷால்லா அல்லாஹு தாலா அதுக்கான நேரங்களையும் காலங்களையும் சந்தர்ப்பத்தையும் நிச்சயமாக தரணும் ஒரு காலமும் எங்களை முயற்சியால் செய்யவே இயலாது அல்லாவுடைய உதவி நாட்டம் அல்லா எங்களை விரும்பினா மட்டும் தான் அதை எங்களுக்கு தருவோம் நிறைய பேர் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லாேருக்கும் ஆர்வம் இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து கொண்டு சேர்க்கிறது அல்லா தான் ஆர்வம் இருக்கிற எல்லாராலையும் வர இயலாது வந்த எல்லாராலையும் விளையை கொள்ள முடியாது விளை கொண்ட எல்லாராலையும் அதை திரும்ப சொல்ல முடியாது சொன்ன எல்லாராலையும் வாழ்க்கையில் அமல் செய்ய முடியாது எல்லாத்துக்கும் என்ன தேவை அல்லாவுடைய நாட்டம் தேவை இல்லை ஹவுல் அவ்வளோ அப்போத்த இல்லை அப்படி இல்லை அதனால தான் ஃபைனா கென்சுமின் குனூசில் ஜென்னா சொர்க்கத்தினுடைய மிகப்பெரிய பொக்கிசம் என்ன முகாலில் வரக்கூடிய ஹதிஸ் இல
இல்லை அப்படி இல்லை அப்துல்லா பின் கைஸ் சிறந்து இல்லாத நம்மளுக்கு ஒரு சூழல் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஹைர் அல்லாஹு தாலா நம்ம எதை பேசணுமோ கேட்டோமோ அதன்படி எடுத்து செயல்படக்கூடிய நன்மக்களாக அல்லா என்னையும் உங்களையும் ஆக்கியருவானாக அதே போன்று இந்த இடத்துல அல்லாவை படிப்பதற்காக நம்ம எப்படி ஒன்று சேர்ந்தோமோ அதே போன்று நாளை மறுமையிலே ஃபிர்தோஸ் லாலா என்று சொல்லப்படுகின்ற அல்லாஹுடைய அருஷ் சிம்மாசனத்தை முகடாக கொண்ட அந்த சொர்க்கத்திலே அல்லாஹு தாலா என்னையும் உங்களையும் சேர்த்துருவானாக வாஹ்ரத் அவான் அலி அஹமது இல்லாஹ் ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தும் சுபானக் அல்லாஹ் அஹமதிக் ஷதல்லா இல்லாஹில்லா அந்த சஃபிர்கோத்துவில்லை